Termékek kapcsán mindig kialakul két tábor. Android versus iPhone, PS versus Xbox, Coca-Cola vagy Pepsi. Egyesek biztosak benne, hogy kitalálják a kedvencüket csak az ízük alapján. De az ilyen teszteken mégis belebuknak. Nézzük, hogy én meg tudom megkülönböztetni az adott termékeket csupán az ízük alapján. Barátom Ricsi ki fogja tölteni most az innivalókat, illetve a későbbi ebben is ő fog segítségünkre lenni, hogy a teszt tényleg teszt legyen. Na de miért is van ennek nagy jelentősége? Azért, mert hogyha nem találok ki a négy tesztből legalább hármat helyesen, akkor meg kell csinálnom az indiai táncos trendet, ami nyilván elég ciki. Meglátjuk, hogy ki tudom-e találni és nem kell megcsinálnom, vagy muszáj leszek kirakni TikTokra egy ilyen indiai táncos videót. Hamarosan kész lesz talán a teszt. Már három pezsegni. Oké. Okay. Hát színre nincs nagyon különbség, úgyhogy az már nem fog segíteni. Na nézzük a jobb oldalit. Uh -huh. Hát első benyomásra én azt mondanám, hogy ez a Pepsi. Na nézzük a másodikat, a balt. Hát, <gül> nehéz. Azt mondanám, hogy a jobb a Pepsi, az kicsit édesebb volt, úgyhogy amiatt talán arra tippelnék, és akkor a másik, a baloldali, az pedig a Coca-Cola. Nem tudom igazán. Ez a végleges válasz? Igen. Amúgy kicsit összekavartam, amikor kevertem már. <gül> <gül> és azért nem végzolni, hogy jól helyzettem. Pepsi. Hát igen. Ez az, egy megvan. Nézzük is a következő tesztet. A következő tesztben kettő Kinder szeletet teljesítik fogunk tesztelni. Az egyik egyébként a kedvencem, a Kinderé. Úgyhogy remélem, hogy azt meg fogom tudni különböztetni. A pöttyösnek a tejszeletétől, a teljesítőtől. Ami egyébként nagyon hasonló állagra, ugyanúgy kettő csok is krém között van a tejhabos krém, azért rizkulok, egy már megvan, úgyhogy még kettő legalább el kéne találnom. Ránézése kicsit hasonlítanak, ez lehet úgy kéne, hogy akkor megfogni, de van csupa a szemet, tudod? Aha. Rendben. Ah, oh, forgatom az asztalt! Oh, Csinálom, meg fogok állni! <gül> Talját! Uh -huh. És oké, okay. fordulj meg, és csukba a szemed! Jó! És majd óvatosan, gyere, hogy tudom, hogy oda teszem a kezedet, gyere, gyere, gyere! Ott a két tányér! Igen, ez a két tányér! Jó! Jó! Két van! Kezdjük újra a jobb oldalival! Hát én már így megmondom, hogy ez a kinder. Igen. Száz százalék, és ez lesz a pöttyösnek a teljesíti a bal. Már tapintásról éreztem. De amúgy meg nem. Mert Hát, hát most lehet, hogy nehezítés ez a csukott szám. <gül> Na? Te, te többet nem tudjál, le vagy csizem. Jó, akkor mégiscsak ez lesz a kinder, mert teljesebb volt nekem az íze. De amúgy nagyon azt hittem, hogy az első lesz az. De hogy tudod, hogy akkor nem találkozol, akkor felkelsz. <gül> Egyszer veszítettek, de szerintem ez is meg van, úgyhogy ez, ez a kinder a bal oldali, a jobb oldali ez pedig a teljesítője a közösségnek. Helyes! Ez az. Kettő megvan, már csak egy kell. Na, ma azt fel kell enni! Hát, annyira nem. Nyitva van, szerintem, akkor jobban látszik egy 
egyértelműen. Azért mondtam, hogy csúbom, mert én is láttam a különbséget. Ja, ja, ez sötétebb. Ja. Igen, igen. De úgy így takítás nagyon izé volt, ilyen pupa ugyanolyan. Jó, jó, hát a következő. A következő tesztben újabb italok fognak következni, méghozzá a nagy energiaital teszt következik. Nem más fogunk tesztelni, mint a hát, és a hát nem a Red Bull lesz, hanem bat, mert az nem volt a helyi kisboltban. Úgyhogy ez a kék márka játszik most. Alapvetően egyiket sem szoktam inni, vattot szerintem még életemben nem ittam, úgyhogy ez elég nehéz teszt lesz számomra. Mind a kettő tutti frutti ízű, klasszikus ízvilágú. Gyümölcsös. Kész? Jó. <gül> Na nézzük. Hát a színre így sem mondanám meg. Egyik fölső még még. Akkor megint kezdjük a jobbal. Uh -huh. Elég élénk, ízvilágú. Elsőként a helyre tippelnék, de a másikat még nem is írtam, úgyhogy így nehéz mi ezt hasonlítani. Nézzük a bal. Egyébként nagyon hasonló, de a jobb oldali egy kicsit élénkebb talán, ez ilyen tompább, de ugyanaz az íz. Úgyhogy, hát... Én maradok újra az első tippemnél, hogy a jobb oldali a hát, a bal oldali pedig a vat. Nézzük helyese. Elkészült, nem emlékszek! Akkor videó. Várj, 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 gondolkodok. Nem vicc, tényleg ilyen rossz memóriám. Jó, az helyes, az helyes. Elvileg igen, megkaptam három pontot, de a videó bírózzuk. Majd ki lesz írva a képernyőn. Jó, úgyhogy végül is még nem dölt el semmi, mert még videó bíró lesz a anyag végén, úgyhogy még mindenképp megnézzük a negyedik tesztet. Úgyhogy még van tét, mondjuk úgy, hogy két és fél ponton van még csak, nincs meg a három. A következő tesztben két csokit fogunk tesztelni, mind a kettő natúr tejcsokoládé lesz, az egyik a Milkái, a másik pedig egy saját márkás penis tejcsokoládé lesz. Itt újra a szembecsukás fog játszódni, hiszen könnyen meg lehet őket különböztetni, hogyha rá van írva, hogy Milka. <gül> Úgyhogy ez egy kicsit család lenne. Szóval, igen. <gül> hát ennyi bőrkönnyű végül is, igen. Úgyhogy mivel az előző körben nem tudtuk a pontos választ, úgyhogy ennek még nagy jelentősége van, hogy ezt ki tudom -e találni. Mivel, hogyha igen, akkor nem kell megcsinálnom az indiai táncos TikTokot. Úgy hallom, már hamarosan kész van, már pörög, forog. Jó, csuk a szemed. Igen. És kiszáll. <gül> <gül> Oké, okay. itt van a két és tettem, szétbontottam kocka darabokra. Aha. Megpróbálom csak a szélüket fogni, hogy még a mintájukat se nagyon tapintsam össze. Ó, oh. jó kemény. Toki tetted? Folytas, folytas. Jó. Egyébként íze nem volt ez szörnyű. Nem mondanám, hogy ez szerintem a Milka, mert egy kicsit ilyen Mikulás csoki feelingű. De nézzük a bal oldalit is. Uh -huh. Sokkal lágyabb, úgyhogy egyértelmű, hogy a bal oldali lesz a Milka, és a jobb oldali pedig a penis tejcsoki. Így van. Várj, személyes leellőrzöm, várj! Mmm, Ugye? Meglátjuk, hogy akkor mind a négy, hát sikerült eltalálnom, vagy csak három marad a végén, de szerintem mind a négy meg lett, úgyhogy meg is jött az eredmény, négyből négyet sikerült eltalálnom, így nem kell megcsinálnom a TikTok trendet szerencsére, viszont eléggé 
tetszett nekem ez a teszt, úgyhogy írjátok meg ti is kommentben, hogy szeretnétek-e hasonló teszteket, illetve Ricsivel beszéltük is, hogy lehetne egy vízteszt, hiszen a Teodóra a kedvenc ásványvizem, és hogyha olyan termékeknél sikerült kitalálni, hogy melyik még, amiket nem is annyira szeretek, vagy fogyasztok napi szinten, akkor miért ne találnám ki a kedvencemnél, a Teodóra ásványvíznél, ahol nem is mindegy, hogy melyik, hiszen kék kúti nem kerek ki. Meglátjuk, hogy mennyire szeretnétek ti is ezt látni, aztán írjátok meg kommentben, sziasztok!